జై గురుదేవ్ ఈరోజు యోగాలో మనం నేర్చుకోబోతున్న ఆసనం పేరు బటర్ఫ్లై సిద్ధాసనంలో కూర్చుని చేసే ఆసనం అనమాట ఇవి సో దీన్నే తితిల్యాసనం అని కూడా అంటారు ఇది ఏ విధంగా చేయాలి ముందు నేను చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఆ తర్వాత మీరు కూడా చక్కగా చూస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయండి ముందుగా ఏం చేయాలంటే మన రెండు పాదాలని ఈ విధంగా నమస్కార ముద్రలో ఉంచాలి ఇలా ఉంచిన తర్వాత రెండు చేతి వేళ్లతో లాక్ చేయాలి అంటే ఫింగర్స్ పూర్తిగా ఒక దానిలో వేళ్ళు ఒక దాంట్లో ఒకటి పెట్టి ఈ విధంగా బొటన వేళ్ళని బొటన వేళ్లపై పెట్టి లాక్ చేస్తాం ఈ విధంగా ఉంచిన తర్వాత మన వెన్నుముకని నిఠారుగా ఉంచాలి తల కూడా చక్కగా స్ట్రైట్గా తిన్నగా ఉంచాలి ఈ విధంగా ఉంచి ఈ ఆసనాన్ని మనం చేస్తాం ముందు ఏం చేయాలి అంటే చక్కగా మన ఈ తొడభాగాన్ని పూర్తిగా బటర్ఫ్లై వింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ విధంగా కదులుస్తాం అందుకే దీన్ని బటర్ఫ్లై అంటారనమాట ఈ విధంగా మూవ్ చేస్తాం దీన్ని కొంచెం వేగంగా కూడా చేయొచ్చు కానీ స్లోగా చేస్తున్నప్పుడే మీకు ఆ కండరాల పైన బాగా ఇది ప్రభావం చూపిస్తుంది ఇందులోనే ఇంకొక వేరియేషన్ కూడా ఉంటుంది బటర్ఫ్లై టూ సో దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఇదే విధంగా పాదాల నుంచి నిదానంగా ముందు తలని ఆ తర్వాత స్లోగా వెన్నుముక భాగాన్ని వంచుతూ పూర్తిగా కిందకు వెళ్ళి మన పాదాలపై తలని ఆంచి ఇలా ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ మూమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం ముందు నిదానంగా ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆపి ఆ తర్వాత స్లోగా వెన్నుముకని లేపాలి ఆ తర్వాత భుజాలని తరువాత తలని స్ట్రైట్ చేయాలి ఈ విధంగా చేస్తాం దీన్ని బ్రీతింగ్తో కూడా చేయొచ్చు ఎలా అంటే మనం ఫస్ట్ కిందకి వెళ్తున్నప్పుడు పూర్తిగా శ్వాసని వదిలివేస్తూ వెళ్ళాలి కిందకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ తర్వాత అక్కడ పూర్తిగా శ్వాస లేని స్థితిలో ఉండాలి చేస్తున్నంతసేపు ఇంకా ఉండలేము బ్రీత్ తీసుకోవాలి అనిపించినప్పుడు నిదానంగా పైకి వస్తూ బ్రీత్ తీసుకోవాలి సో ఈ విధంగా శ్వాసతో కూడా చేయొచ్చు ఈ ఆసనం ఏమి దీని పేరు బటర్ఫ్లై తితిల్యాసనం అని కూడా అంటారు సో ఈ విధంగా చేస్తాం మరి ఈ ఆసనం వలన చే ఉపయోగాలు ఏమి అంటే ముఖ్యంగా మన మోకాళ్ళు తర్వాత తొడలు కటి భాగంలో ఉండే కండరాలన్నింటినీ బాగా దృఢంగా తయారు చేస్తుంది బ్యాక్ బోన్ మన వెన్నుముకని చక్కగా దృఢవంతం చేస్తుంది మూలాధార చక్రాన్ని యాక్టివేట్ చేసే ప్రాణాయామము బ్యాక్ బోన్ ప్రాబ్లమ్స్ నవ్వేడేస్ చాలా ఎక్కువ సో అటువంటి సమస్యలు రాకుండా పూర్తిగా చక్కగా దృఢవంతమైన వెన్నుముకని తయారు చేయగలిగే ఆసనాల్లో ఇది ఒకటి ఇంకొకటి ఏమి అంటే ముఖ్యంగా గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు చాలామందికి ఈరోజు సిజేరియన్స్ ఎవ్వరికి సుఖ ప్రసవం అనేది లేదు అటువంటి సుఖ ప్రసవం అవ్వాలి అంటే కొంచెం నైన్త్ మంత్ వచ్చిన వెంటనే ఈ ఆసనాన్ని కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చక్కగా ఆ ఈజీ డెలివరీ అనేది అయ్యేలా పూర్తిగా చేయగలిగే ఆసనము ఈ తితిల్యాసనము బటర్ఫ్లై ఇంకా అంతేకాకుండా లోయర్ బాడీలో ఉన్న ఆ ఫ్యాట్ని అంతటిని పూర్తిగా కరిగించి చక్కగా అక్కడ స్లిమ్గా తయారు చేయగలిగే ఒక అద్భుతమైన ఆసనంగా కూడా దీన్ని మనం చెప్పచ్చు అలాగే మూలాధార చక్రాన్ని ఎప్పుడైతే యాక్టివేట్ చేస్తుందో మనకి మనసుకి ఒక నిశ్చలమైన స్థితి అనేది వస్తుంది సో ఒక కుదురు అని చెప్తారు కదా ఆ కుదురుని ఇచ్చే ఆసనంగా కూడా దీన్ని మనం తెలియచేయచ్చు ఓకేనా సో ఇది మీరు అందరూ చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో రేపు మళ్ళీ మనం ఇంకొన్ని ఆసనాలతో వద్దాం జై